sabem por que os aviões voam? Alguns já devem ter visto explicações baseadas apenas no princípio de Bernoulli, dizendo que, devido ao formato da asa, a velocidade do ar em cima é maior que embaixo, exercendo assim uma pressão menor e possibilitando a sustentação. Esta explicação é incompleta, pois não aborda dois princípios fundamentais para a sustentação de uma aeronave, o efeito Coanda e a terceira lei de Newton. Segundo o efeito Coanda, ou princípio da aderência, se um obstáculo for colocado no caminho de um fluxo, o fluido próximo acompanhará a forma do objeto. Essa aderência é consequência da viscosidade do fluido. Quando a asa do avião passa cortando o ar, ela se comporta como um obstáculo. Devido ao formato curvo da parte frontal da asa, chamado de bordo de ataque, a passagem da asa pelo ar provoca uma mudança na direção do fluxo. E como o ar segue a superfície, parte dele é desviada para baixo, reduzindo a pressão na parte superior. É essa redução de pressão na parte superior que provoca o aumento na, da velocidade do ar na parte de cima da asa, e não o contrário, como costuma ser explicado. Mas não é essa diferença de pressão que explica a sustentação da aeronave. Além de provocar variações de pressão, a curvatura da asa influencia nas forças presentes neste componente. Ao acompanhar a curvatura da asa, o ar realiza uma trajetória curva. Pela primeira lei de Newton, sabemos que, se um corpo não está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, deve haver uma força atuando sobre ele. No caso do movimento curvo, com variação de direção, há a atuação da força centrípeta, exercida pela asa no ar. A direção e sentido desta força varia ao longo da asa, de acordo com seu formato. E, segundo a terceira lei de Newton, a toda a ação corresponde a uma reação de igual magnitude na mesma direção em sentido oposto. Portanto, se a asa faz uma força no ar, o ar também faz uma força na asa. E essa força de reação é a principal componente da força de sustentação. As curvaturas das partes superior e inferior da asa são projetadas de modo a garantir que a resultante das forças seja direcionada para cima. Gostou de aprender mais sobre aviões? Então não perca a próxima oficina do canal. Queremos incentivar a participação de todos e todas nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar o nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigada por assistir. Música